올해 지난 2월 9일이었죠. 코로나 봉쇄 4년 만에 처음으로 러시아 단체 관광객 음. 무려 97명이 평양에 갔습니다. 어. 그런데 그 뒤로 6개월 동안 러시아 관광객 몇 명이 다녀간 줄 아세요? 러시아 명 <웃음> 아니, 무려 600명. 600명? 어? 600명이. 600명? 600명? 왔네? 진짜 갔네? 600명의 관광객들이 자기 어. SNS에 막 올려요. 이야. 어. 아니, 저 러시아 관광객들은 이 청바지를 네. 입고 다니는데 그런 단속 안 해요? 예전부터 북한은 이 외국인 관광객들에 대해서는 단속을 안 했어요. 아 물론 아 이제 뭐 미풍 양속을 해야 한다라고 해서 너무 짧은 미니 스커트나 아주 짧은 뭐 바지 이런 것들은 간혹 관광객들한테 단속을 하는 트러블도 없지 않아 있었는데 음. 청바지 정도는 예전부터 네, 북한에서 입고 다니게 했었어요. 어, 어 근데 저는 너무 충격인 게 만시대 동상 김일성 김정일을 이렇게 뒤 배경으로 이렇게 모델처럼 걸어 나오신 이스를 만들었어요. 이거를 할수 있다는 게 너무 충격이에요. 사실 이 영상을 딱 보니까 이 남조선에도 뭐 그런 말 있지 않습니까? 릴스 맛집. 아, 어, <웃음> 곳곳에 저희 북조선의 릴스 맛집이 각각 쪽으로 포진되어 있습니다. 아, 네. 여기 왔다 가면 3만 팔로 금방 시작합니다. 어, 어, 3만 팔로. 쭉 올라갑니다. 왜냐면 어, 지금 짭정은 어. 인스타가 진짜 3만 팔로 오거든요. 아, 4만 아, 됐어? 아, 4만 됐대. 지금 영상 보셔서 깜짝 놀랐죠. 진짜 러시아 관광객이 갔을까. 음. 어, 그래서 저희 이만갑이 궁금하면 못 참아요. 그래서 <웃음> 여행을 다녀온 러시아 관광객을 오. 직접 오. 인터뷰를 해봤습니다. 오. 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 아, 러시아 말이 돼? 와. 그 посетили северную корею в этом году. Когда, сколько дней и где вы остановились? В этом году в апреле это было, по-моему, 4 или 5 дней. В Пхеньяне остановились. В прошлом ролике я приехал в Северную Корею, и она разрушила некоторые стереотипы о себе. Хоть я и думал, что в самой закрытой стране мира всё будет так. Ну, я Только в отеле, вот когда мы возвращались после тяжёлого дня, мы все собирались в отеле, могли находиться в отеле одни и могли также выйти на улицу, на территорию отеля, там погулять. Ну, не прям, что метр в метр мы идём прям рядом. Нет, конечно, какие-то минимальные такие расхождения были, я мог... Всё, домой, домой! Ну, не слушай, да, никого? И тут я понял, что здесь не так строго, как говорят в интернете. 와, 저걸 따라다닌다고요? 응, 저 얼마나 편하네요, 저게. 따라다니죠, 무조건. 그냥 자유여행이 없잖아. 네. 자유여행이 있어야 진짜 여행이지. 가만 안 돼요, 가야 돼요, 이런 거 하는 거지. 스포코이나 포토그래피, 니 프리그치, 니, 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 Самое серьезное место, на котором я когда-либо был, мне нужно снимать аккуратно, чтобы случайно вождей не обрезала моя видеосъемка. Вот сюда мы пришли, возлагали цветы к великим вождям. Ой, извиняюсь. В сувенирных магазинах. Просто это у меня, наверное, первый опыт сувенирных магазинов за всю жизнь. Обычные магазины, где продаётся от футболок всё до чая или мёда, корень женьшеня там был. Ну, вообще там было буквально всё, практически всё, что есть там в Северной Корее. А это для местных магазинов или это как сувенир? Это супермаркет или сувенир? Это сувенирный ювелир, у ресторана Дона. И наши люди тоже привезли. Тут покупают, да? Да, покупают, да. Значки, открытки, потом футболки, две штуки, кепка, чипсы, конфеты. Что-то из еды тоже купил. Вот, по-моему, всё. Ну, какие-то сувениры. Я думаю, если вы живёте во Владивостоке или где-то рядом, и откуда можно туда поехать, почему бы нет? Если вы посетили уже очень много стран, обязательно тоже нужно посетить. Но для первого раза я не знаю, как это будет необычно для первого раза. 
Нужно с чего-то попроще начать. Когда-либо поехать а, не в Пхеньян, в другое время года, в другое место, посетить почему бы и нет. 